ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಲಿತ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದವು ಇವತ್ತೇನು ಎರಡು ದಲಿತ ಬಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ವಿಭ್ಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಛಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಂತಹ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎರಡರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದ್ದಂಥವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಅಂತರಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ದಲಿತರಲ್ಲದವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕನ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದರೆ ದಲಿತ ನಾಯಕನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವಕೀಲನಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಲಾವರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರು ದಲಿತ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದುರಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಳಾವರ್ಕರ್ ಅವರೇ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಈಗ
ತುಂಬ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ಅರಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಎಡುವ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಇದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅದರ ನಡೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಕೇಳದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ಅವರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಏನು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದನಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿದ್ದವರು ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೂವಾಡಿ ಚಲೋ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕೆದಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಸಿ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಶೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ದಲಿತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಲಿತರನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈರಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಅವನ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಮೋಹಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನೋ ಸೆಟ್ರೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ರೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಪುನಃ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಐ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆದರೆ ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ಚಾ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಅವನ ಏನು ಅದು ಗುಡ್ ಫೇತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದುಂಟು ಅದು ಬಿಡಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೇಸು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಇಂಟ್ರಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಕಮಿಟಿ ಎರಡು ಸಂಘ ಇತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದು ಈ ಇಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ ಅಟ್ರೋಸಿಟಿ 
ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗಾಗಿದ್ದು ಮೋಮಡಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘದವರೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಲಿತ ಸಂಘದವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರದ್ದ ಅಫೆನ್ಸಿನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಈಗ ತಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರ ಇಡೀ ಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಘಟನೆ ಎಂಬ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇನೋ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕ ಎಮ ಯಾವುದು ಆಚಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂದಾಗ ಇರುವುದೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಂಘ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ತುಂಬ ಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಬಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎರಡು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಯಾವುದು ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಗ ಏನೀಗ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ವಕೀಲ ಈಗ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ವು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳಿದ್ವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿದ್ವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಇರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಊರಿನವರು ಸುದ್ದಿ
ಇವರು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವರು ಯಾವುದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಗೈಡ್ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಸಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಯಾ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಏನಾಗಿದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಟಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಕಡೆ ನಂತರ ಇದು ಈಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೂ ಹೊಳೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೋವಾಡಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವ ದಲಿತರಿಗೂ ಅದು ಕೊರಗರು ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಗೇತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯತ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಸಮಾವೇಶಗಳಾಗಲಿ ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇದು ಇದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಬರೀ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಡಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಟ್ರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ತರಬೇಕು ಇವರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ನೀವು ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಈಗ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಹಾರಿ ಆಯಿತು ಈಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮೋವಾಡಿಯಿಂದ ಮೋವಾಡಿ ಚಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತರ ಜೊತೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೊರಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿಳಿಯಾರಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಾಯೋ ಹದಿನೈದು ನಾಯೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪದೈದು ನಾಯಿಗಳಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅಪಾರವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದನಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರೆ
ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಸವಣ್ಯರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಫ್ನವರ ಬಜಂಗ್ ಎಲ್ದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಲಿತ ಯುವಕರನ್ನ ದಲಿತ ಯುವಕರನ್ನ ಶರಣಗತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಈ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಲ್ ತಕಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇಲ್ ತಕಂಡ್ ಶರಣರ ಗತಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸರ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಲ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಲ್ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು ನೀವ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಲ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀವ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ನೀನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಹೇಳುದು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವೀಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೋವಾಡಿ ಚಲೋ ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಈ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಲ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಐತಂಗೂ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಈಗ ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ ನಾವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದಲಿತರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆದರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಭಯ ಬೀಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರುವುದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆದರಿ ಬತ್ ಹೆದ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಪಡಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಬೈಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಈಗ 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 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಟ್ರೋಸಿಟಿ ನಾವು ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಉಂಟು ಅದು ತ್ರೀ ಒನ್ನು ತ್ರೀ ಈಗ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರು ಜಾತಿಯು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಸಿಗ್ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ತರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದ್ದು ಹೌದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ನೋ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರದ್ದು ಈಗ ಜ
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ದಲಿತ ವಾರ್ ಟು ಏನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ದಲಿತ ವಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ದಲಿತ ವಾರ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಲಿತ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರೋಪ ಕೆಲವು ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಂದ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಲಿತ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಂದಾಪುರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೆಣಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚೂ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇತರ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಲಿತರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಡೀ ದಿವಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ದಲಿತ ವಾರ್ ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಗಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೆಲವು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಈಗ ಈ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ದಲಿತರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನೇ ದಲಿತರ ದಲಿತರ ಮುಖಂಡರೇ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈಗ 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 ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ದಲಿತರೇ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ರೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಲಿತ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಲಿತರ ಸೆಟ್ರೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಹಾಗಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ ಒಂದು ಇವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಕ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಬೇಕಾಗೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಉಂಟವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಈ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂಥದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಅವರು ಪ್ರೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾರೋ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದವ್ರು ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವರು ಎಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರೇ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ದಲಿತರನ್ನು ಉಳಿತಾರೆ
ಬಟ್ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಕಡಿದಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಎಪಿಸೋಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕ ಅಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ ಅವ್ರದ ಕಲ್ಚರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಆ ಯಾವುದು ಅವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಈಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಟೋಟಲಿ ಅವ್ರು ತಿಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಬಟ್ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇಡುವುದು ಅದು ಈಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂತೆ ಆ ಏನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಲಿತರನ್ನು ಹೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಏನು ಏನು ಪ್ರೇರಪ್ಪ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅದು ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಕೀಲನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಮೂವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಾಂದಿನಿ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಕೊರಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿಳಿಯಾರನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸವಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹೊರಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸಿ ಘಟನೆಯನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಮೆರೆಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಮಮಾಡಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮೊಮಾಡಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮೊಮಾಡಿಯ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇವರು ಬಯಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಗುಂಗಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಆ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಚ್ಚಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಉಚ್ಚಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಡೆದು ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ ಪುನಃ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದೆ ನಾನು ಕಡ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಚ್ಚಿಲದವರಿಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾಡಿಯ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಲಿತರ ನಾಯಕರ ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನೇನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ
ಇಲ್ಲಿಯ ಏನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ದಲಿತರ ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಇದು ಉಡುಪಿ ಮೋವಾಡಿ ಚಲೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕುನ್ ಏನು ಮೂವಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಿನ್ನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವಾಡಿಯ ದಲಿತರು ಮೂವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ದಲಿತರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ದಲಿತರೇ ಇದ್ದರು ದಲಿತ ನಾಯಕರೇ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಬೇಕು ತಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ದಲಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಡೋಂಗಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗ್ತೀರಿ ತಾವು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಟ್ರೋ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಲಿ ಅದೇನೋ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋವಾಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರು ತುಂಬ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ರು ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ದಲಿತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೆರಿಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರವರೊಳಗೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಈ ಕಾ ದಲಿತರ ದಲಿತರ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಟ್ರಿಫಿಯರ್ ಆಗೋದುಂಟಲ್ಲ ಇದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಇದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರವರು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಲಿತರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಘರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತುಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಟ್ರಾಸಿಟಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಲಿತರ ಮಧ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚಾ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದಲಿತ ವಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ವಾರ ಟೂರ್ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಎರಡು ಘರ್ಷಣೆಗಳೇನಿದೆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮೂವಾಡಿ ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿರೋರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ದಲ